सबसे पहले तो हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली इट डील्स विद द इंट्रोडक्शन कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है क्या सब है सारा कुछ डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द डेफिनेशंस डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स कई बंदे आए उन्होंने कई डेफिनेशंस दी और देर आर मोर देन फिफ्टीन थाउजेंड डेफिनेशन ऑफ इकनॉमिक्स बट प्लस टू के सिलेबस के हिसाब से सिर्फ चार ही डेफिनेशन हैं जो हमने करनी है फर्स्ट डेफिनेशन है वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकनॉमिक्स वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकनॉमिक्स इकनॉमिक्स की वेल्थ डेफिनेशन इस डेफिनेशन का दूसरा नाम है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ इकनॉमिक्स क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ इकनॉमिक्स इस डेफिनेशन को वेल्थ डेफिनेशन क्यों कहते हैं और क्लासिकल क्यों कहते हैं सबसे पहले क्लासिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे पुरानी डेफिनेशन मानी जाती है दिस डेफिनेशन वॉज गिवन बाय एडम स्मिथ और एडम स्मिथ कौन था फादर ऑफ इकनॉमिक्स फादर ऑफ इकनॉमिक्स सेकेंडली वेल्थ डेफिनेशन इसका नाम क्यों पड़ा बिकॉज एडम स्मिथ ये कहता था अकॉर्डिंग टू हिम अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स डील्स विद वेल्थ अलोन इकोनॉमिक्स सिर्फ वेल्थ से रिलेटेड है अब वेल्थ क्या होती है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ वेल्थ मीन्स मटीरियल गुड्स मटीरियल गुड्स और मटीरियल गुड्स क्या होते हैं मटीरियल गुड्स वो गुड्स जो टेंजिबल होते हैं टेंजिबल इन नेचर टेंजिबल गुड्स सेकेंड डेफिनेशन सेकेंड डेफिनेशन वॉज गिवन बाई मार्शल इट इज कॉल्ड नियो क्लासिकल डेफिनेशन नियो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स नियो क्लासिकल के अलावा इसका दूसरा नाम है मटीरियल वेलफेयर डेफिनेशन मटीरियल वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स मटीरियल वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वॉज गिवन बाय मार्शल मार्शल ने क्या कहा था मार्शल कहता था कि वो सारी चीज़ें वो सारे काम जो हम चीज उन चीज़ों को लेने के लिए करते हैं जो वेलफेयर प्रमोट करें दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मटीरियल प्लस वेलफेयर मटीरियल वेलफेयर डेफिनेशन मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर undertaken which are undertaken to acquire those material goods which promote welfare of mankind इसकी और पुरानी डेफिनेशन में ये फ़र्क है कि ये वेलफेयर पे जोर देता है बल्कि पुरानी डेफिनेशन हमारी वेल्थ पे जोर देती थी थर्ड थर्ड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय लॉर्ड रॉबिनसन जिसको हम कहते हैं स्कार कुछ लोग स्केयर कहते हैं कुछ लोग स्कार कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्कार या स्केयर डेफिनेशन ऑफ इकनॉमिक्स जैसे कि नाम है स्कार सिटी या स्केयर सिटी किसी चीज़ की कमी तो सबसे पहले तो ये दी किसने थी ये दी थी लॉर्ड रॉबिन्स ने और लॉर्ड रॉबिन्स क्या कहते थे वो कहते थे कि भाई इकोनॉमिक्स उन सारी चीज़ों की स्टडी है उन सारी चीज़ों की स्टडी जो स्केयर्स हैं और जिनके डिफरेंट यूजेज हैं कोई भी चीज़ जो स्केयर्स है और उसके एक से ज़्यादा यूज़ हैं तो हम उनको कैसे यूटिलाइज करें वो इकनॉमिक्स है अकॉर्डिंग टू हिम इकनॉमिक्स deals with fuller utilization of scarce resources having different uses वो स्केयर्स रिसोर्सेज जिनके एक से ज़्यादा इस्तेमाल हैं उसको हम कैसे फुली यूटिलाइज करेंगे वो इकनॉमिक्स है अकॉर्डिंग टू स्कार सिटी डेफिनेशन एंड लास्ट फोर्थ 
जो वो प्लस टू के सिलेबस में दैट इज़ कॉल्ड ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय प्रोफेसर सेम्यूलसन वो क्या कहते थे वो कहते थे इंसान कोई भी ऐसा काम करे जिससे उसकी सेटिस्फैक्शन पहले से ज़्यादा हो जाए वो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन के थ्रू इकोनॉमिक्स है अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन और डन कुछ भी लिख सकते हो टू मैक्सिमाइज ह्यूमन सेटिस्फैक्शन ह्यूमन सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने के लिए कोई भी काम करते हो तो वो इकोनॉमिक्स है अकॉर्डिंग टू ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन अब इसके बाद चार डेफिनेशन हैं वैसे तो कई डेफिनेशन आई हैं बट हर एक डेफिनेशन का अपना स्कोप है प्लस टू लेवल पे यही डेफिनेशन हैं उसके बाद हमारा मेन कंसेप्ट आ जाता है नेचर एंड स्कोप नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के नेचर एंड स्कोप क्या हैं इसमें दो अलग अलग क्वेश्चन हैं सबसे पहले आ जाता है नेचर कि नेचर किस चीज़ से डील करती है अगर आपको वैसे प्लस टू के बच्चों को अगर किसी भी सब्जेक्ट का नेचर आ जाए तो सबका एक ही आंसर होता है सबसे पहले इट इज़ बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट अगर कोई भी सब्जेक्ट आ जाए आप उसी को हैंडल कर सकते हो एज अ साइंस साइंस में अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट आ गए तो आप कह सकते हो साइंस इसलिए कि ये इस चीज़ की सिस्टमेटिक स्टडी है किसी भी चीज़ की सिस्टमेटिक स्टडी करें तो उस सब्जेक्ट को हम साइंस कह देते हैं और आर्ट क्यों है आर्ट इसलिए कि हमारी डे टू डे लाइफ में अप्लाई होता है डे टू डे लाइफ में अप्लाई होता है ऑल्सो इट इज़ अ स्किल ऑल्सो जैसे सब्जी वाले सब्जी बेच रहे हैं कितना टोटल रेवेन्यू है कितना कॉस्ट है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो एक स्किल है तो एक आर्ट भी है इकोनॉमिक्स को एज अ साइंस में हम दो हिस्सों में डिस्कस करेंगे एज अ साइंस इकोनॉमिक्स एक साइंस है ये तो मैंने बता दिया क्योंकि सिस्टमेटिक स्टडी होती है अब ये सिस्टमेटिक स्टडी है तो एज अ साइंस हम दो हिस्से बनाते हैं इसके एक तो आ जाती है पॉजिटिव साइंस पॉजिटिव साइंस और एक आ जाती है हमारे आगे नॉर्मेटिव साइंस नॉर्मेटिव साइंस पॉजिटिव साइंस क्या होती है पॉजिटिव साइंस एक ऐसी साइंस है जो हमें बताए वट वॉज क्या था वट इज क्या है वट वुड बी वट वुड बी अंडर गिवन कंडीशंस अंडर गिवन कंडीशंस अगर यही कंडीशंस रहे क्या था क्या है और क्या होगा इसको हम कहते हैं पॉजिटिव साइंस तो कोई भी सब्जेक्ट अगर हमें बता रहा है क्या था क्या है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा अंडर द गिवन कंडीशंस इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव साइंस नॉर्मेटिव साइंस नॉर्मेटिव साइंस एक ऐसी साइंस है नॉर्मेटिव साइंस एक ऐसी साइंस है जो हमें बताती है के सजेशंस देती है सजेशंस बेसिकली इट इज सजेस्टिव इन नेचर सजेस्टिव इन नेचर नॉर्मेटिव साइंस एक ऐसी साइंस है जो हमें बताती है वट ऑट टू बी वट ऑट टू बी क्या होना चाहिए क्या करना चाहिए अगर देश ने तरक्की करनी है या फिर कोई भी पॉलिसी मेकिंग है बेसिकली नॉर्मेटिव साइंस डील्स विद पॉलिसी इम्प्लीकेशंस पॉलिसी मेकिंग या पॉलिसी इम्प्लीकेशंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है कॉमनली नोन एज द टॉपिक द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स वट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स इट डील्स विद द स्टडी of an individual consumer or firm on the other hand macroeconomics deals with the study of whole economy number 
microeconomics deals with price and output determination puri microeconomics mein hum price ya output hi determine karte hain and secondly macroeconomics mein we deal with major issues major issues wo issues koi bhi aap likh sakte ho jo puri economy pe asar dalte hain like inflation like national income etc etc and third difference main difference is whenever we study microeconomics jab bhi hum micro padhte hain to hum ye assume kar lete hain ki macro constant rehni chahiye jab macro padhte hain to assume kar lete hain ki micro constant rehni chahiye so hum likhenge isko when we study microeconomics we assume that macro economic variables do not change aur yahan pe aap likh sakte ho when we study macro economics we assume that micro variables do not change नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक इसमें आ जाता है वो सबसे पहले आ जाता है कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम्स बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हैं हमारी पूरी इकोनॉमी में पहला जो सिस्टम है वो है जिसको कहते हैं हम कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म दूसरा सिस्टम जो है वो कहते हैं सोशलिज्म या सोशलिस्ट इकॉनमी कैपिटलिस्ट इकॉनमी एंड थर्ड इज मिक्स इकॉनमी या मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम वन वन मार्क का आ सकता है इससे ज्यादा अगर आ जाए तो मुझे गालियां मत निकालना एक एक नंबर का ही आएगा इस ज्यादातर कैपिटलिस्ट इकॉनमी या कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है इन विच ऑल द मेजर इकोनॉमिक डिसीजन जो भी मेजर इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं आर टेकन बाय टेकन बाय प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में होता है ज़्यादातर सिस्टम इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं होती गवर्नमेंट होती है बट गवर्नमेंट का मेन काम है टैक्सेस कलेक्ट करना और इंटरनेशनल रिलेशन बना के रखना लाइसेंस वगैरह देना और इतना कोई मेजर रोल गवर्नमेंट का नहीं है अपोजिट टू इट सोशलिज्म एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ईच एंड एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी is fully controlled by the government. अगर socialism को अगर rigid form में देखें तो private property, private property is banned. इसमें तकरीबन ban होता है there is a ban in a private private property. जो Marx का system है But uh, हम आजकल पूरी अगर देखें तो ना ही हमें वर्ल्ड में कहीं कैपिटलिज्म मिलती है ना ही सोशलिज्म मिलती है देर इज़ अ न्यू ट्रेंड मिक्स्ड इकॉनमी मिक्स्ड इकॉनमी एक ऐसा सिस्टम है इन विच पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट्स को एग्जिस्ट्स बट बच्चे पूछते हैं कितना परसेंट प्राइवेट कितना परसेंट पब्लिक इट डिपेंड्स अपॉन कंट्री टू कंट्री कंट्री टू कंट्री करंटली कोई भी कंट्री पूरी सोशलिस्ट नहीं है कोई भी कंट्री पूरी की पूरी कैपिटलिस्ट नहीं है हर एक कंट्री मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम है डिपेंड करता है कि हर एक कंट्री में किसी में टेन नाइन्टी की रेशो हो सकती है ट्वेंटी एट्टी की हो सकती है एंड सो ऑन नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेन टॉपिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम जिंदा रहने के लिए करते हैं तो सिंपल वर्ड्स में अगर हमने पता लगाना है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू अर्न मिनिमम नीड्स 
for the survival of life अगर हमें जिंदा रहने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए मिनिमम उनको कमाने के लिए हम जो भी काम करते हैं दो हज़ार इकनॉमिक एक्टिविटीज़ अब इकनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी हैं पहली इकनॉमिक एक्टिविटी है कंजम्पन अदर इकनॉमिक एक्टिविटीज प्रोडक्शन नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड लास्ट वन इज एक्सचेंज तो हर एक की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है ये जैसे जैसे आप ग्रेजुएशन करोगे वैसे वैसे आपके सामने आती रहेगी तो नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम सिंपल वर्ड्स में देखें तो मैं आपको दोबारा ले जाना चाहूँगा वहीं पे लॉर्ड्स लॉर्ड की रॉबिन्स uh, की डेफिनेशन इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम